Hello, good evening. Hello, teacher. Hello. How are you? Are you ready? Yes, we're ready. Okay, excellent. Y ayer ya no pudimos terminar. Oh, yes, verdad, the platform. Yes, all the exercises are done. Yes, right? Yes. Okay. Yes, the final exam, it's ready. Okay. So for today, yeah. we're going to learn a new topic, yeah. which is about modal verbs. Okay, vamos, vamos a ver un poquito de, de los modal verbs. En clase vimos el, el modal verb can, que okay, vimos que tenía diferentes usos y nos enfocamos en el uso de can to show an ability, demostrar eh, algo que se puede hacer o que no se puede hacer. Pero dijimos que también este a veces es utilizado como un modal verb, o sea, como un verbo auxiliar, donde en la oración no, no tiene como el, no, no, no es el responsable de realizar la acción en sí, sino que hay otro verbo principal en la oración y él funciona como un verbo secundario. Muy bien, entonces, aparte del can, eh, hay otros modal verbs que vamos a ver este día. Ok, entonces, esa sería parte de lo que vamos a ver ahora. Esto es something new, no lo tienen en su material, eh, no está en la plataforma. So, this is extra. Ok, it's a new topic. And also we are going to try an activity. Okay, so that's uh, the the points that, that we are going to do today. Okay, let us start talking about the, the modal verbs. Okay, let's see. Okay, we're going to focus today in models of obligation, obligation and advice. Okay, obligation is when you have to do something, okay, algo que se debe de hacer. Estos modal verbs van como, como en categorías, por decirlo así. Tenemos algunos que son strongest, que son los, los más fuertes, o las cosas que se deben de hacer sí o sí. Y hay otras cosas que eh, son obligación, pero podría ser o no podría ser. Y tenemos la última categoría que es una sugerencia, un advice, ¿okay? una sugerencia, una opinión. Entonces vamos a ver eh, cuáles serían los modals que entran en esta categoría. Ok, first. Let's see. The first we have the examples. 
Okay, I was looking for the audio, but okay. Let's listen to the examples. You have to take off your shoes before you go into the temple. Where, let me see the... Okay, so you have to, es algo que se debe hacer, okay, you have to, you have to do it. Then we have visitors must, okay, must park only in the visitor parking lot, okay, must is the strongest obligation, okay, or when you talk about rules, for example, Laws, leyes, reglas, que okay, para eso sería el must. We don't have to work today. It's Saturday. Que okay. don't have to sería algo que no es necesario. It's not necessary. And we have, uh, you can't give chocolate to the dog. It's very bad for him. Que okay. you can't. En este caso sería como una prohibición, una prohibición, que okay? algo que no se puede hacer. I had to go to the doctor because I was having stomach pains. Que okay? in this case lo que cambia es el te el tiempo de tense, pero todavía no hemos visto el past tense, pero ya vamos a ver las excepciones. Y luego dice you should have a more balanced diet, okay? It should, que sería nuestro adverb, eh, nuestro modal para hacer una recommendation, una recomendación, un advice, un consejo. You should have a more balanced diet. But it's upon to you si lo va a hacer o no lo va a hacer, okay? You can decide. Entonces, empezamos con los que expresan una mayor obligación, que sería el have to and must. Entonces, dijimos que must es el que expresa la mayor obligación. O sea, cuando usted utiliza must, es una strong obligation. O sea, es algo como que sí o sí se tiene que hacer. Ese sería must. Y... Luego, have to, dice que es para obligaciones y reglas. Obligation and rules. Okay. And here we have the examples. Okay. I have to drive to the station because my wife's, my wife is, is waiting for me. Okay. I have to. Tengo que hacerlo. I have to drive. You have to buy a ticket before you leave the parking lot. Okay, antes de dejar el, el parqueo, tiene que comprar el ticket. That you have to, porque si no lo hace, no puede salir. You, you have to take your passport with you when you travel abroad. Okay, aquí también se puede utilizar must. You must take your passport because it's something, it's a rule, it's a law, es algo de ley, que sin el pasaporte no puede salir. 
O sea, tiene que ser así. Y dice que most regularmente no se utiliza en conversaciones. Okay, unless the obligation is very strong. Solamente si lo amerita la obligación, algo que debe hacerse. Que okay, you must see a doctor immediately. Ok, para el caso de most, dice que este no tiene un tiempo pasado ni futuro. Que okay, no tiene past or future form. Entonces, most solo se puede utilizar en simple present tense. Y eh, dice que usualmente no se utiliza para hacer preguntas. Que okay, in questions, we don't use most in questions. Sino que si vamos a hacer una pregunta que requiere eh, una obligación fuerte, lo vamos a cambiar por have to. And here we have the examples. Okay. Yesterday, I had to work until 8 p.m. Que okay. como es tiempo pasado, no puedo usar must, sino que voy a usar had to. Y igual aquí en la siguiente, que sería el futuro. We will have to find a job when he finishes college next year. Because it's future time. Entonces aquí tampoco podemos usar most because it's future. Entonces por eso estamos usando have to. Do we have to do all the exercise or just the first one? Que okay, is a question, como es una pregunta, tampoco puedo usar must. Entonces tiene que ser have to. Okay, by the moment with These two models, do you have questions? Have to and must? Questions? Or it's very, very clear. I suppose it's clear. I am reading your mind. And I see that you understand everything. Yes. <laughs> you understand everything. Okay. Excellent. Muy bien. Vamos entonces con los siguientes models. Vaya, recuerden que estos expresaban strong obligations. Que okay, luego vamos con don't have to y can't, que serían formas negativas, ambas. Okay, pero dice que tienen un significado diferente. Okay, eh, don't have to dice que lo vamos a usar when something is not necessary. Okay, eso es lo que significa que no es necesario. Y para el caso de can't, eh, dijimos que lo íbamos a utilizar para expresar prohibitions, prohibiciones. Algo que por ley está prohibido. Eh, si hay un rótulo que no se puede hacer. Si está por escrito que no se puede hacer. Ok, prohibition. Si es una regla, a rule. Okay, and we have here the examples. You don't have to pay to go by bus. Public transportation is free on Sundays. Okay, you don't have to. It's not needed. No es necesario. You can't speak during the exam. 
Okay, that's a rule, a prohibition. You can't smoke inside a hospital. Uh, you can't um, talk um, during the class, I suppose. Um, y luego dice también que en la forma hablada, okay, in spoken English, we can use can't or not allowed. Entonces podemos usar también not allowed to say that something isn't permitted. Para hablar acerca de alguna prohibición o que no está permitido, podemos utilizar can't or not allowed. Because it's a rule or a law, lo que les decía. Y mientras que en la forma escrita, en written English, eh, se utiliza not allowed to, not allowed to. Que you can't take photos inside the art gallery. Que okay, si es de forma hablada, que okay, podemos utilizar can't, porque digamos que es más informal. Visitors aren't allowed to take photos inside the art gallery. Ok, y este podría ser tanto hablado como escrito. Ok, recuerden que la forma escrita siempre es más formal. Entonces, por eso en la forma escrita vamos a utilizar not allowed. Entonces, can't prohibition and don't have to is not necessary. Is not necessary. Yes. Or is too much. Maybe it's too much. Yo tengo una pregunta. Yes. ¿Qué significa not allowed? Not allowed es no es no está permitido. Ah, okay. Es cuando hablamos de prohibiciones. Es lo mismo que les decía de cuando usamos, usamos el can't. Ok, gracias. Ok. Ok, more questions. Ok, y el último sería should. Y este entraría en la categoría de advice, recommendations. Ok, o sea, lo puede tomar o lo puede dejar. You decide. No es una obligation, sino que es a recommendation, an opinion. Eh, cuando expresamos nuestra forma de pensar, or if it is good or if it is bad for me, in my own opinion. Okay. Entonces tenemos tanto la forma positiva como la negativa. Should and shouldn't. Okay. You should go to the gym two or three times a week. Okay. In this case, You, you can be talking with a friend. Okay. I think you should go to the gym two or three times a week. Pero eso no significa que la persona lo tenga que hacer o lo vaya a hacer. Porque solamente estoy dando mi opinión. Y luego tenemos la forma negativa. You shouldn't eat so, eh, so much fast food. Okay. Only is... My recommendation, pero de la persona va a depender si toma la recomendación o no. Que you shouldn't eat too much fast food. Or you shouldn't go out um, too late. Okay. A recommendation, an advice, un consejo. 
Okay, now let's see the, the exercises. There's the part of questions. Oh, video, you have a question. I, I know. No, everything is okay. No. I a little bit, I understand a little bit, but I understand I go. Okay, let's see the exercises. Y vamos a comprobar si de verdad entendieron. Okay, here we have the exercises. Okay. Models of, of obligation and advice. Choose the correct options to complete the sentences. Okay. It's after midnight. I think you can or should go home by taxi. Can. 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 Should. Should. A recommendation, I think. I Should. think, in my opinion. Pero va a depender de la persona si lo hace o no. Entonces, should. Okay, I'm sorry. I'm sorry I'm late. I should or have to take my sister to the airport. I have, I have to. to. I have to. Okay. I have to take my sister. I haven't seen Helen for ages. No la he visto en mucho tiempo. I haven't seen Helen for ages. I can or have to call her soon to catch up para ponernos al día. Have to. I can. Have to. Have to. Can. Can. Have to. I can call. I, I can, can call her soon to catch up. Yes. I have to call her soon. ¿Quiénes votan por Ken? Mi. Yo. Uh, Two. Yo. Three. Five. Four. Five. You two. Six. Y por have to. Have to. One. Two. Three. Okay. ¿Cuándo dijimos que íbamos a utilizar can o que no se expresaba? Este ya lo habíamos visto en positivo. Sí lo vimos. Que no se expresaba can. Poder, poder. Habilidad, correct, an ability. Y en este caso, llamar a alguien is not an ability. Ok, no es una habilidad, no es algo que se aprende, que se practica, que algunos hacen maratones en el teléfono, pero no, is not an ability. Ok, so you, you have to, you have to. Ok, I have to call her soon to catch up. Okay, number four, you can't or don't have to come to the supermarket with me. I can go by myself. Uh, 
Yes. How to? Okay. What the mass? Um, how to? How to? How to? Uh, have to or don't have to? No. Don't have don't to. Don't have to. <laughs> yes. Don't have to. It's not necessary. You come to the supermarket with me. I can go by myself. Ahora con el empoderamiento femenino, I can go by myself. Okay, now let's... Uh, no, falta. Number five. Okay. I don't have to or can't go to work early today because my first meeting starts at 11 a.m. I can't go to work. Can't this. Dice because. Because is when you give a reason. Okay. Early is temprano. Go to work early, temprano. Because my first meeting, mi primera reunión, starts at 11 a.m. Um, don't, don't have to. Don't have to. Don't have to. ¿Por qué no puede ser Kent? Porque no me está prohibiendo que yo prohibiendo. vaya a trabajar. No es una prohibición. Okay, sino que es algo que no es necesario porque no tengo nada que hacer temprano. Okay? Entonces, por eso sería don't have to. Number six. You shouldn't or have to eat so fast. It's bad for your digestion. You shouldn't. 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 Okay, you shouldn't. Number seven, you don't have to or can't park your car in front of that garage. Can't. Can. Can't. You can park. Can't. Can't. Okay, yes, because it's a prohibition or a rule. Number eight, we don't have to or can't drive downtown. There's a very convenient bus. Don't have to. Don't have to. Don't have to. Porque no es una habilidad. Es una habilidad. Es una habilidad. O no es no. una habilidad. No es necesario. It's not necessary. No, ¿Por no. qué? Porque hay un bus que nos queda bien. So, it's not necessary. Number nine, my children have to or can wear a school uniform. Have to. Have to. Yes, an obligation. Que okay, to the school tienen que ir con el uniforme porque si no, no lo dejan entrar. O tienen que hacer una nota de permiso. So it's an obligation. And number 10, all arriving passengers must or can have their passport ready. Must. Okay. Now let's check. Okay, excellent. Okay. No estaba tan difícil, perdón. So, so, para mí. So, so. so, so. so, so. Vaya, hagamos el segundo, el second exercise. Modales. Muy bien. Seguimos con los modals of obligation. Dice, complete the second sentence with the correct form of. 
podemos utilizar have to, can o should en la forma que corresponde. Esto implica que puede haber un cambio tanto en positivo como en negativo o en el tiempo verbal. Y dice que la segunda oración eh, ha, uh, que tenga the same meaning, el mismo significado okay. as the first okay. sentence. O sea que las dos tienen que significar lo mismo. Muy bien. Number one dice, it's not necessary to hurry. There's plenty of time. Ok, de estos, de esos tres modas, ¿cuál podríamos usar aquí? Que signifique lo mismo de it's not necessary. Don't, don't have to. Ok, we don't. have to we don't have to we don't have to hurry there's plenty of time okay number two you aren't allowed to use your phone in the library can't excellent you can't use your phone in the library Prohibition, right? It's not a good idea to drink coffee before you go to bed. Shouldn't. Shouldn't, porque está en negativo. It's not a good idea. So you shouldn't. You shouldn't drink coffee before you go to bed. Number four, it will be necessary to stay at the airport hotel because we have an early flight. No. We must. Must. Hmm? This will be necessary. ¿Qué tiempo verbal es? Should. No, el tiempo verbal. Futuro. Futuro. Ah, uh, es. We have to. Ah. We'll have to. Es future. Es tiempo futuro. Y dijimos que must no lo podemos utilizar en tiempo futuro. Entonces lo vamos a cambiar por have to. Y vamos a agregar siempre el will. Will es para futuro. Esto todavía no lo hemos visto, pero... Ok. We will have to stay at the airport hotel because we have an early flight. Number five. I think it isn't really important for me to visit grandma tomorrow because it's her birthday. Uh, it's really important, sorry. I think it's really important to visit grandma tomorrow. Michelle. Maybe it's must. No. Must. No. Must. Mm. Empieza con I think. I should. I should. I, I really should. I, sh I really should. I really okay. Should. I really should visit Grandma tomorrow because it's her birthday. And I think it's a good idea for us to buy a bigger car. I must. I think it's a good idea. Está dando una we opinion. Should. We should. We should. Hmm? 
You aren't allowed to ride a motorcycle without a helmet. Motorcycle. Mm -hmm. Can't don't have. Can't. You can't. You can't mm. ride a motorcycle without a helmet. Okay, number eight. Last week, it was necessary for me to go to the hospital for a checkup. Checkup. The last week. week. Hmm? Have to. Have, have to. Pero como uh, está hablando de tiempo pasado, last pasado. week, entonces vamos a cambiarlo a pasado. Have to. I had to go to the hospital for a checkup. Number nine, I think it's really important for us to invite Bill and Donna for dinner soon. Should. 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 Okay. We really should invite Bill and Donna for dinner soon. Okay, bam, okay, really important. <clears throat> it's a good idea. Con estos tengo duda, because it's really important. Pero vamos a probar. A ver, vamos a probar. Eh, it's not necessary to pay to enter that museum. It's free. Don't have to. Don't have to. You don't have to pay to enter to the museum. It's free. Okay, let's check. Okay, yes. Excellent. Okay. It's it's better. It's better now. Está un poquito más claro. Después de los ejercicios. O está más difícil, más confuso. Yo en mi caso necesito un poquito más de tiempo para poder resolverlo. Perdido para, en la selva. Para perdi <risa> perdido. Perdido, dice José Miriam. Really. Yo en lo personal voy a estar buscando más información para tal vez entenderle más. Okay. Okay. Es que está bien confuso. Ok. Nos quedamos tragando urcha. <risa> Yo por eso estaba agua fui a traer ticha porque no podía bajarla. <risa> vale, creo. Ahorita quisiéramos tener el cerebro suyo, bro. <ríe> que todos. Vale, pero lo, lo importante es que di diferencien los usos. Vale, digamos que hemos visto tres. De las más fuertes a las más suaves. ¿Cuáles son las que expresan mayor obligación? O sea, que algo se tiene que hacer. Mm. Most and have to. Most and have to. La otra es la que expresa una necesidad, a necessity, o una prohibition. Una prohibición. Don't have to do it. You can't. Ok. Y en la última, que es la más suave, Está dando una opinión o un consejo que sería. Should. Should o shouldn't. No deberías, no deberías de. Ok, entonces. De ahí lo que tiene que identificar en las oraciones es el grado de importancia. Quizás yo creo que eso es lo... Lo, lo, lo que es como un poquito más difícil, o sea, identificar qué tan importante es lo que dice ahí para poder colocar el, el modal verb correcto. 
Vaya, hagamos el último ejercicio. Tal vez con este. Este. Yes. Este, el último que dijo should o shouldn't, dijo uno más. O solo no, uno. solo eso. Ah, ok, gracias. Yes, should o shouldn't. Muy bien, vamos a hacerlo con using can. Vamos a entrar a Kahoot. Okay, ready? No, no. <laughs> Okay, let's see. I am really sick. Yes. Okay. Let us start. Okay, recuerde, vamos a ver ejercicios acerca de can. Can. Which one is wrong? Can I go to the toilet? Can't I go to the toilet? May I go to the toilet? Can I go to the restroom?
Okay. The incorrect. Can't I go to the toilet? Porque no podemos usar una forma negativa into a question, en una pregunta. Okay. Yay, Pamela, excellent. Mauricio and Erika. When do we use the modal verb can? To answer questions in the past, to make formal or polite requests and talk about ability in past situations, to express ability and make informal requests, to give an advice to a person. Teacher, tengo un problema. ¿Qué le pasó? Yo presiono y no me da ninguna opción. A, a mí igual me cuesta que cargue. Ok. En, es, en la aplicación en el teléfono o en el mismo dispositivo. En, en, en mí en la aplicación del teléfono. Ok. Es probable de, de internet connection. Okay, to express ability and make informal requests. Okay, dijimos que podíamos usar can. Can I go to the restroom? Sí, se puede utilizar, pero de una forma más directa. Dijimos, o con alguien con el que tenemos confianza. Okay. Hey, Erika. Eric and Pamela. Can he sent a modal verb true or false? Ay, ¿qué pasó? No es un modal verb. False. Ok, siete me dijeron que sí. Mire, dice isn't, isn't en negativo. Ok. Ok, Erika, Eric and Pamela. I can do it. Is written correctly, true or false? Okay. Yes, it's written correctly. Okay, Erika, Mauricio, and Pamela. Click on the sentence that contains a modal verb. I can speak English very well. I am studying English every day. I used to speak English when I was younger. I spoke English with my aunt yesterday. Okay, yes, the model can. Erika, Mauricio, and Eric. Which sentence has a modal verb that shows permission? Permission. You may go to the library after you finish your work. Tori can sing better than anyone I have ever heard. I will help you as soon as I can. I might be late. Permission, permission. Ok, 
Okay. You may go. You may go. Permission. Okay. Este Tori can sing better. Dijimos que en este caso sing is an ability. Entonces no está funcionando como algo que muestra permission. Okay. Y I will help you as soon as I can. Y este está expresando ability. Erika Álvaro en Mauricio. Which sentence does not use the modal verb can correctly? Ducky asked the teacher, can I go to the library? In my gym class, Caleb can do over 100 push-ups. Can you help me with this math problem? I can't do it. Okay. Ducky asked the teacher, can I go to the library? Okay, para expresar permiso, que okay, tendríamos que usar may. Si estamos también con una figura de autoridad, you have to use may. May I go? May I? Eh, okay, may. En este caso, como es con el teacher, una autoridad, tiene que utilizar the formal way. Okay, Erika, Vlade and Álvaro. Which sentence has modal, a modal verb that shows ability? En este caso, ability. My mother loves to paint. I ask her if she will paint one for me. She can sit for hours painting pictures. She said that she might paint one for me next. Okay, she can sit for hours painting pictures. Muy bien, an ability. Okay, Erika, Brady, and Alparo. Name the modal verb in the sentence. Jane can speak Spanish. Okay, with, which is the modal verb? Okay. Me puso speak. Y Spanish. Hey, next. The modal verb can. In mom, can I go to the party with Joe and Jack? Indicates the idea of obligation, permission, advice, or possibility. Mom, can I go to the party with Joe and Jack? Okay, permission, correct. Can I go? And let's see, the winners. Vladi, the third place. Second place, oh, Álvaro, oh, Álvaro. Oh, and the first place, Mitokaya, Erika. 
Okay, good job. Okay, como lo sintieron. How was the the questions? How were the questions? ¿Cómo estaban las preguntas? Hello. Yo creo que el que Yo sí lo domino, pero ya con los demás modo, Albert, me cuesta un poco. Pero con el que, sí, ya me lo tiene un poco. Ok. Más o menos, está. Uh -huh. Un poco más de práctica. More practice. Yes. Okay, le, le voy a buscar más ejercicios con, con models y se los voy a mandar para que sigan practicando. ¿Qué, ¿Qué es lo que siento? por WhatsApp, teacher. Eh, yes, yes, I can do it. But porque tomorrow. Sí, que es pura no. práctica. Yes, tomorrow, porque hoy es mentira. Okay. Tomorrow okay. se los mato. Y, pero, ¿qué es lo que sienten más difícil de, de los modas? Tal vez lo que usted comentaba, identificar, los, eh, identificar en qué sitios nos vamos a ocupar. O sea, sí se entiende, pero ya en las oraciones como que nos perdemos un poquito. Okay. Pero de ahí los significados en sí de para, para cuáles aplican. En sí, digamos, ¿cuál vamos a aplicar para una obligación fuerte, para un, una recomendación? Eso sí está claro. Por mi parte, siento que sí, tal vez solo un poquito más de práctica, como se lo decía. Sí, igual, creo que es práctica. Eh, hace falta. Pues, pues, estoy de acuerdo con bueno, compañeros. Pienso de que muy rápido... Eh, me, me aturdí el cerebro. <ríe> Necesitaba más tiempo para procesar la información. Ok. Pero tomaron notas. Yes. Ok. Sí, yes, yes. yes. Read. Read again. Que este, lea nuevamente. Luego eh, hacen los ejercicios. ¿Verdad? Y... Eh, mañana en la clase vemos si hay alguna otra duda. Y remember, we have uh, two more classes. Thursday, okay, tomorrow, Thursday, and Friday. Okay, and that will be, on oh, Friday will be the last. Mañana vamos a hacer un review, a short review de los modal verbs. Y vamos a ver otro tema nuevo. Voy a tratar de, 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 ¿qué? de acortarlo. No too much. Okay. Pero sí vamos a ver este, something new. Okay, tomorrow. So, don't miss the classes. Remember, you need the minutes. Así que, we will see you. Este, to, se lo voy a mandar. Se lo voy a mandar mañana. Tomorrow, not today. Ahorita, you can relax. Okay, until tomorrow. <laughs> okay, ya mañana es, yo se los voy a buscar y se los mando para, para, para que practiquen. Okay. Okay, so okay. that will be all. If there are no questions... Ya de la plataforma, all good, ¿verdad? 
Yes, teacher. A hundred. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. So we will see you tomorrow. Let me see class. Tomorrow, teacher. Okay, bye bye. Bye bye, bye, -bye teacher. Tomorrow. See you tomorrow. Thank you.